வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இன்று ஏலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் இந்தியா சீனா இடையே கிழக்கு லடாக்கில் ஏற்பட்ட மோதல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளிலும் கூடுதல் ராணுவத்தினரை பணியமர்த்த வேண்டும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொரோனா தடுப்பு பொருளாதார இழப்பை எதிர்கொள்ள தமிழகத்திற்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வு நூற்றி எண்பத்தி நான்கு நாடுகள் ஆதரவு விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்கப் பணிகளுக்கு ஏலம் விடும் நடைமுறையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்படும் என்ற பிரதமர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து இந்த சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்பட உள்ளன மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சகமும் ஃபிக்கியும் இணைந்து ஏல நடைமுறைக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன இரண்டு கட்ட மின்னணு ஏல நடைமுறைக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஏலத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் உரையாற்ற உள்ளார் எரிசக்தி எஃகு அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு தொழிற்சாலைகளுக்கு அடிப்படை ஆதார தேவையாக நிலக்கரி விளங்குகிறது தற்போது வர்த்தக ரீதியில் நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஏலம் விடுவதன் மூலம் புதிய தொடக்கம் ஏற்படும் என்று மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் மூலம் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன் தற்சார்பு நிலையை இந்தியா அடைய முடியும் என்பதுடன் தொழிற்சாலை மேம்பாடும் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதில் தனியார் பங்களிப்பு உத்வேகம் பெறும் என்றும் போட்டி அதிகரித்து உற்பத்தி திறன் நவீன உபகரணங்களின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன துருப்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு புதுதில்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீன ராணுவத்தினருடனான மோதலில் வீர மரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு மறக்காது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் இந்தியா சீனா எல்லைப் பகுதியான கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இருதரப்பு ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைந்தனர் இந்த நிலையில் புதுதில்லியில் நேற்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தளபதி மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகளுடன் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது எல்லை பாதுகாப்பில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் எல்லையில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துமாறும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உத்தரவிட்டார் இதன் பின்னர் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் இந்திய சீன எல்லை விவகாரம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார் இதன் பின்னர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்ட அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லையில் சீனாவுடனான மோதல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்து இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு மறக்காது என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்த சம்பவம் மனதிற்கு மிகவும் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் உயிரிழந்த ராணுவத்தினரின் தியாகத்தை இந்த நாடே பாராட்டுகிறது என்றும் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு அனைவரும் துணை நிற்போம் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார்
இதற்கிடையே சீன எல்லை மட்டுமல்லாத நாட்டின் இதர எல்லை பகுதிகளிலும் கூடுதல் படையினரை பணியமர்த்தி தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுமாறு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் முப்படையினருக்கு அறிவுரை வழங்கினார் லடாக் எல்லையில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த இந்திய ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு அனைத்து ராணுவத்தினரும் தலைவணங்குவதாக ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய சீன படையினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய ராணுவத்தினர் வீர மரணமடைந்தனர் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த ராணுவ தலைமை தளபதி வீர மரணம் அடைந்தவர்களின் தியாகம் ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரின் பின்னால் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு படையினரும் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் ராணுவம் உறுதியுடன் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு உரிய நேரத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளால் கொரோனா தொற்று பரவல் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் பாதுகாப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான தில்லி மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் நேற்று இரண்டாவது நாள் ஆலோசனையின் போது பங்கேற்றனர் நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான செயல்முறை திட்டங்கள் குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களுடன் விவாதித்தார் அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சரியான நேரத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மருத்துவ கட்டமைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாட்டு மக்கள் மிகுந்த ஒழுக்கத்துடன் ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் தொற்று பரிசோதனைகளை மாநில அரசுகள் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஆரோக்கிய சேது செயலியின் பயன்பாட்டை மாநில அரசுகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது வலியுறுத்தினார் சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகிற இருபத்தி ஒராம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமரின் உரை தூர்தர்ஷனில் இருபத்தி ஒராம் தேதி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது டுவிட்டர் பேஸ்புக் யூ டியூப் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களிலும் பிரதமரின் உரை ஒளிபரப்பாக உள்ளது பிரதமரின் உரைக்கு பிறகு மொரார்ஜி தேசாய் தேசிய யோகா பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தும் யோகா நிகழ்ச்சி காலை ஏழு மணி முதல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரை நடைபெற உள்ளது இதன் பிறகு காலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரை யோகா கலை நிபுணர்களின் கலந்துரையாடல் ஒளிபரப்பாகும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு பிரபலங்களும் பங்கேற்கின்றனர் ஆண்டுதோறும் ஜூன் இருபத்தி ஒராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தன்று மக்கள் வீட்டிலிருந்தே யோகா கலையை கற்கும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய தொழில்நுட்ப பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் தேசிய நல்லாட்சி மையம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இரண்டு நாள் இணையதள கருத்தரங்கில் மத்திய பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் இன்று தொடக்க உரையாற்றுகிறார் இந்த கருத்தரங்கில் இலங்கை ராணுவ தலைமை தளபதி குணவர்த்தனை மற்றும் பங்களாதேஷ் அரசின் உயரதிகாரிகள் பூட்டான் கென்யா மொராக்கோ மியான்மர் நேபாள் உள்ளிட்ட நாடுகளின் மூத்த அதிகாரிகளும் கலந்து கொள்கின்றனர் கர்நாடகம் குஜராத் பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் சிறப்பான பயிற்சிகள் மற்றும் கேரளா தெலங்கானா ஜம்மு காஷ்மீரில் மாவட்ட அளவில் சிறந்த பயிற்சிகள் குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகமும் பணியாளர் குறைத்தீர் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறையும் இணைந்து இந்த கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் ஷெகாபத்துடன் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் என் கே சிங் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்தித்து பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் மாநில நிதி ஆணையம் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நகராட்சிகள் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூடுதல் நிதி ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைத்து வழங்குவது மற்றும் அதன் தேவை குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நடப்பாண்டு முதல் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேவையான நிதி வழங்குவதற்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் அது தொடர்பான அனுபவங்கள் குறித்தும் நிதி ஆணைய அதிகாரிகள் அமைச்சருடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினர் குடிநீர் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் தொடர்பான சேவைகள் 
குடிநீர் பாதுகாப்பு போன்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளில் வழங்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் குறித்தும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் குடிநீர் பாதுகாப்பை எட்டுவதற்கு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு சுமார் எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா இந்த பொறுப்பில் நீடிக்கும் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகளை உறுப்பினர்களாக ஐநா பொதுச்சபையில் இந்தியாவுக்கு நூற்று எண்பத்தி நான்கு நாடுகளின் ஆதரவு கிடைத்தது இந்தியா தவிர அயர்லாந்து மெக்சிகோ நார்வே ஆகிய நாடுகளும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நேற்று தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாலும் இந்த போட்டியில் கனடா வெற்றி பெற முடியவில்லை வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக நீடிக்கும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அமைப்பாகும் இதில் சீனா பிரான்ஸ் ரஷ்யா பிரிட்டன் அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து நாடுகள் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளாக அங்கம் வகிக்கின்றன எஸ்தோனியா நைஜர் செயின்ட் வின்சென்ட் வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஏற்கனவே நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நீடிக்கின்றன தற்போது இந்தியாவும் அந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஐந்து மாநிலங்களில் தொள்ளாயிரத்து அறுபது கொரோனா கண்காணிப்பு ரயில் பெட்டிகளை ரயில்வே துறை வழங்கியுள்ளது தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திரா தெலங்கானா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறுவோருக்கு வசதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட சுமார் தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரயில் பெட்டிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவற்றில் ஐநூற்று பெட்டிகள் தில்லிக்கும் முன்னூற்று பெட்டிகள் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் தெலங்கானாவுக்கு அறுபது பெட்டிகளும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு இருபது பெட்டிகளும் மத்திய பிரதேசத்திற்கு ஐந்து பெட்டிகளும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மாநில அரசுகள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே இந்த ஒதுக்கீட்டை செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று மேலும் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து இதுவரை நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களில் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதேபோல் கூடுதலாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நாற்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து ஐநூறு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நானூற்று பதினேழாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து அறுநூற்று பத்தாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று பதினாறாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று எட்டாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஒன்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் எண்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது 
சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று இருபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் அதன் மூலம் இதுவரை ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக்கில் அடங்கிய கால்வான் பள்ளத்தாக்கு சீனாவின் ஒரு பகுதி என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்திருப்பதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சீனாவின் இந்த கூற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையற்றது என்று கூறினார் மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இந்த பிரச்சினையில் செய்து கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு முரணான வகையில் சீனாவின் கூற்று உள்ளது என்றும் அவர் குறை கூறினார் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டபடி சீன வெளியுறவு அமைச்சர் லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலையை குறித்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதையும் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சுட்டிக்காட்டினார் கிழக்கு லடாக் நிலைமையை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த சூழலையும் இருதரப்பிலும் பொறுப்பான வகையில் கையாளுவதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த ஆறாம் தேதி இராணுவ அதிகாரிகள் நிலையில் பேசப்பட்ட விஷயத்தை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றார் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முரணான வகையில் சீனா தற்போது கால்வான் பள்ளத்தாக்கு குறித்து கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நிகழ்ந்த சம்பவம் குறித்து இந்தியா சார்பில் சீனாவிடம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தால் இருதரப்பு நல்லுறவுகளில் மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்படும் என வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு அமைச்சரிடம் பேசுகையில் உறுதிபட தெரிவித்தார் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் சீன படையினர் தாக்குதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு உலக நாடுகளும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளன இருதரப்புக்கும் இடையே நிலவும் பிரச்சினையை தனித்து சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என்று பல்வேறு நாடுகளும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் உள்ள ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் நிக்கோலே குடாஷேவ் கூறுகையில் உயிரிழந்த ராணுவத்தினரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ரஷ்யா வரவேற்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் இதேபோல் புதுதில்லியில் உள்ள பிரிட்டன் தூதரக செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில் இந்தியாவும் சீனாவும் பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அண்மையில் நடந்த சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஐரோப்பிய யூனியன் செய்தி தொடர்பாளர் விஜினி ஹென்ரிக்சன் இருநாட்டு எல்லையில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் பதற்றத்தை குறைக்க பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியாவுக்கான ஆஸ்திரேலிய தூதர் பாரிஓ ஃபரேல் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு தலை வணங்குவதாகவும் ஆஸ்திரேலியாவின் சார்பில் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் நேற்று ரஜோரி மாவட்டத்தில் திடீர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டனர் இரவு ஏழு முப்பது மணியளவில் சுந்தர்பாணி பகுதியில் பாகிஸ்தான் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீற துப்பாக்கியால் சுட்டும் சிறு ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கியும் குண்டுவீச்சிலும் ஈடுபட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவமும் பதிலடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக அவர் மேலும் கூறினார் எனினும் எந்தவொரு உயிர் சேதமோ பொருட்சேதமோ ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை நேற்று முன்தினம் நவ்காம் பகுதியில் பாகிஸ்தான் படையினர் இதுபோன்ற அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட நிலையில் நேற்று மீண்டும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொருளாதார இழப்புகளை ஈடுகட்ட மத்திய அரசு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமருடனான காணொலி காட்சி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நேற்று பங்கேற்று பேசுகையில் முதலமைச்சர் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகப்படியான கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் நாற்பத்தி அரசு பரிசோதனை மையங்கள் மற்றும் முப்பத்தி தனியார் பரிசோதனை மையங்கள் மூலம் 
மொத்தம் எழுபத்து ஒன்பது பரிசோதனை மையங்களில் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அப்போது முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் எடுத்துக் கூறினார் இதுவரை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் இதுவரை இருபத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய தொகுப்பிலிருந்து கூடுதல் உணவு தானியங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா சிகிச்சைக்காக மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்க மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் மார்ச் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி இழப்பு தொகையை தமிழகத்திற்கு விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி தொடங்கியுள்ள நிலையில் விவசாயத்திற்கு தேவையான அனைத்து இடுபொருட்களும் போதிய அளவில் கையிருப்பு உள்ளதாக தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சுவாமிமலையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கால்நடை மருந்தகத்தை அமைச்சர் நேற்று திறந்து வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கால்நடைகளை வைத்திருப்போரின் பயன்பாட்டிற்காக கிராமப்புறங்களில் இதுபோன்ற கால்நடை மருந்தகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மேலும் தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு தேவையான பயிர்க்கடன்கள் வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் இதற்காக தற்போது பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை அரசு ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு சரியாக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மீட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டுள்ளதால் நெல் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் என்றும் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடை வரை சென்று சேர அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் வரவில்லை என்றாலும் அதுகுறித்த ஆராய்ச்சியை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் நடத்தி வருகிறது என்று பல்கலைக்கழகத்தின் பயிர் பாதுகாப்பு மைய இயக்குநர் பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் விவசாய தோட்டத்தில் வெட்டிக்கிளிகள் காணப்பட்டதையடுத்து அவற்றை இயற்கை முறையில் அழிக்கும் பணிகளை மாவட்ட வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை மலை பயிர்கள் துறை மேற்கொண்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக விவசாயிகளுக்கு செயல்முறை விளக்கத்துடன் கூடிய விழிப்புணர்வும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரபாகரன் கொல்லிமலை விவசாய தோட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள காப்பி மிளகு பயிர்களில் காணப்படும் வெட்டுக்கிளைகள் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் இருக்க தொழில்நுட்ப உதவிகளை வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை துறைகள் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது என்றார் வந்து குறிப்பா ஊட்டியில அப்புறம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அப்புறம் இப்போ நாமக்கல் மாவட்டம் இங்கே கொல்லிமலையில் இந்த இதனுடைய வெட்டுக்கிளிகளோட தாக்கத்தை பார்த்தோம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாமே நம்மளை நம்ம இங்கே இங்கே இருக்கிற வெட்டுக்கிளிகள் தான் அதில் வந்து புதுசாக வெளியிலேருந்து பா பாலைவனத்திலேருந்தோ மற்ற இடத்துலேருந்தோ அது வரவில்லை இங்கே இருக்குது இந்த சீசனில் கொஞ்சம் அதனுடைய உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் வீர மரணமடைந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் பழனியின் உடல் நேற்றிரவு மதுரை விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது பின்னர் இன்று அவரது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடுக்கலூரில் ராணுவ மரியாதையுடன் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு இருநாட்டு ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணமடைந்தனர் வீர மரணமடைந்தவர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பழனியும் அடங்குவார் அவரது உடல் ராணுவ விமானம் மூலம் நேற்று மதுரை விமான நிலையம் கொண்டுவரப்பட்டது விமான நிலையத்தில் அவரது உடலுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட ராணுவம் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் என ஏராளமானோர் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் விமான நிலையத்திலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் பழனியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடுக்கலூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இன்று காலை பழனியின் சொந்த நிலத்தில் அவரது உடல் ராணுவத்தினர் இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழக கர்நாடக மாநிலங்களின் எல்லைப் பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு இரு மாநிலங்களுக்குள்ளும் செல்பவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பகுதியில் உள்ள ஒசூர் பெங்களூரு எல்லை சோதனை சாவடியில் தீவிர மருத்துவ சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இப்பகுதியில் இருந்து தினசரி தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் பெங்களூரு சென்று வருவதால் வைரஸ் தொற்று அதிகம் பரவுவதை தடுக்க இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மேலும் கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் வாகனங்கள் பயணிகள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் மருத்துவ பரிசோதனையில் அங்கு யாருக்கேனும் நோய் தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் எல்லைப் பகுதியிலேயே அரசின் சார்பில் மூன்று நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர் 
அதற்காக அனைத்து வகையான வசதிகளும் அங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த சோதனை சாவடி பகுதியில் இரண்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறை மற்றும் மருத்துவக் குழுவினர் பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருவதால் அங்கு கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது சர்வதேச அளவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரையில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எண்பத்து மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து நானூற்று எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் நோய் தொற்று காரணமாக இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் தொடர் சிகிச்சைகள் மூலம் இதுவரையில் சர்வதேச அளவில் நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இதுவரையில் அங்கு ஒன்பது லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து அறுபதாயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்றாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க நெருக்கடியான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை பாதுகாப்பான பகுதிக்கு அனுப்ப வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு மனித உரிமை ஆணையம் பரிந்துரை தினத்தந்தி மருத்துவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் ஊதியம் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மாநிலங்களுக்கு உத்தரவிட மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தினமணி தமிழகத்தில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் பள்ளிகளுக்கு நடப்பாண்டிற்கான பாடப்புத்தகம் விநியோகம் செய்யப்படும் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு தினமலர் சென்னையில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மாநகராட்சி உயரதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னர் அமைச்சர்கள் அறிவிப்பு தினகரன் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வங்கிகளில் பெற்ற கடன்களுக்கு தவணை சலுகை வட்டி மீது வட்டி வசூலிப்பதில் அர்த்தமில்லை உச்சநீதிமன்றம் கருத்து இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இன்று ஏலம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் இந்தியா சீனா இடையே கிழக்கு லடாக்கில் ஏற்பட்ட மோதல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாட்டின் அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளிலும் கூடுதல் ராணுவத்தினரை பணியமர்த்த வேண்டும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொரோனா தடுப்பு பொருளாதார இழப்பை எதிர்கொள்ள தமிழகத்திற்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திரமோடியிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வு நூற்றி எண்பத்தி நான்கு நாடுகள் ஆதரவு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்